वेलकम बैक टू प्रिंसेस इक्वेशन चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास टेन आर एस अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर एक्सरसाइज टू ए क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन एंड टू हम लोग प्रीवियस वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं एंड पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी हम लोग समझ चुके हैं अगर आपने नहीं समझा है सो so गाइज आप पोलो मिल क्लास टेन चैनल पर प्ले में जाकर देख लीजिएगा एंड इस वीडियो के एंड में भी आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं और गाइज ध्यान रखना वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है पूरे एंड तक देखना है क्योंकि इसमें आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो आपको बताए जाते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ओके सो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे फर्स्टली देन क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे जैसे कि ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में स्टार्टिंग में ही समझाया था एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में भी समझाया पूरा बेसिक कंसेप्ट जिसमें बताया हुआ है सो गाइज वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन एंड टू के सोल्यूशन में या फिर आप जो आपका बेसिक कंसेप्ट है ठीक है सो ये हम मैंने अभी आपको एज इट इज नोट डाउन किया हुआ है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी राइट right, सो so आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व ठीक है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करते हैं सी की वैल्यू ट्वेल्व बी की वैल्यू सेवन एंड ए की वैल्यू वन जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है वन होता है राइट right. सो so, आपको फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलोमियल मीन्स जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलोमियल दी है इसके जीरोज कैलकुलेट करना है जीरोज का मतलब हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है फैक्टर की जो जो वैल्यू अगर हम इनमें पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो जाती है सो दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोम समझ आया कंसेप्ट मींस इनके फैक्टर करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यूज दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो वैल्यू आएंगी तो जब वो वैल्यूज हम इनमें पुट करते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है राइट तो आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप लेट सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व सो गाइज फैक्टर्स क्लास नाइन में आपने अच्छे से सीखे हैं सो सी टर्म जो आपका है इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व राइट ना ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर जिसका एड या सब करने पर क्या है सेवन आ जाए चलिए जी अगर हम फोर्थ सीज आर ट्वेल्व करें फोर्थ सीज आपका ट्वेल्व होता है एंड फोर प्लस थ्री कितना होता है सेवन होता है तो ये आपका अप्लाई हो सकता है तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन की जगह फोर प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस ट्वेल्व राइट सो अब सॉल्व करेंगे गाइज ध्यान रखना अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट में रखेंगे तो कभी भी आप माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होंगे साइन में ठीक है सो अब हम सॉल्व कर लेते हैं प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व राइट अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से x आ जाएगा तो x प्लस फोर यहाँ से प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा तो x प्लस फोर दोनों में से आपके टर्म में से x प्लस फोर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस थ्री अब आपको मालूम है जीरोज ऑफ द पोलो मेल इट मीन्स आपका जो फंक्शन है एफ एक्स किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा सो so, ये भी आपका ये फंक्शन ही तो है एफ एक्स के इक्वल सो so, ये वाली वैल्यू भी आपके जीरो के इक्वल होगी x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस सी यानी कि ये भी आपकी जीरो के इक्वल होगी सो so, हम एक एक करके दोनों को जीरो के इक्वल पुट करते हैं एक्स प्लस फोर इक्व टू जीरो एंड यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इक्व टू जीरो फोर जब राइट right साइड में जाएगा तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी यहाँ पर थ्री जब राइट right साइड में जाएगा तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी राइट गाइज क्लियर है ये आपका यहाँ से x की दोनों वैल्यू आ गई सो दीज वैल्यू आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ठीक है दैट मीन्स The zeros of the polynomial, zeros of the polynomials are minus four comma minus three. That means इस equation के zeros of the polynomial minus four minus three है. इसका मतलब कभी भी आपसे अगर verify करने के लिए पूछे तो आप ये जो value है इसमें अगर पहले माइनस फोर पुट करते हैं तो भी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी माइनस थ्री पुट करते हैं तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी सो so, इसलिए ये कहलाते हैं आपके जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल राइट सो गाइज आपको जीरोज एंड कॉफिशेंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ठीक है सो सबसे पहले जो आपके जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आए हैं इनका सम और प्रोडक्ट करके देख लेते हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया जीरोज ऑफ जीरोज एंड कॉफिशेंट का मतलब क्या है यहाँ पर ठीक है जीरोज ऑफ जीरोज एंड कॉफिशेंट का मतलब है कि जो ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आए हैं इनका सम और प्रोडक्ट करें अगर हम या फिर आप इन इक्वेशन से कॉफिशेंट से जो आपके ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है इनका प्रोडक्ट और सम जो है इनके कॉफिशियंट की वैल्यू के
फर्स्टली जीरोज ऑफ द पोलोम मान लेते हैं जैसे कि आपको दिया है एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा दैट मीन्स जीरोज ऑफ द पोलोम क्या है एल्फा बीटा सो so, ये आपके एल्फा है ये आपका बीटा है तो दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस फोर एंड प्लस माइनस थ्री दैट मीन्स क्या आ जाएगा माइनस सेवन राइट गाइज प्रोडक्ट करते हैं अगर हम तो माइनस फोर इन टू माइनस थ्री दैट मीन्स प्लस के 12. So, ये जीरोज ऑफ द पोलोम का अगर हम सम करते हैं तो माइनस सेवन आता है प्रोडक्ट करते हैं तो आपका प्लस ट्वेल्व आता है ये तो आपका जीरोज ऑफ द पोलोम आ गया लेकिन आपको कॉफिशेंट के साथ वेरीफाई करना है तो ये आपकी इक्वेशन है तो अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है कॉफिशेंट टर्म में माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स जो आपके जीरोज ऑफ द पोलोम है उनका जो सम होता है कॉफिशेंट के फॉर्म में किसके इक्वल होता है माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए तो माइनस बी की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो सेवन है एंड कॉन्सेंट टर्म की वैल्यू करते हैं वन है वो आप देख सकते हैं जीरोज ऑफ द पोलोम का जो हमने सम किया तो वैल्यू कितनी है माइनस सेवन आई और कॉफिशेंट से जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की तो ये भी क्या आ गई गाइज आपकी माइनस सेवन आ गई इट मीन्स दीज आर इक्वल नाउ प्रोडक्ट करते हैं अगर हम तो एल्फा बीटा किसके इक्वल होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो यहां से देखिए आपको कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है 12 है एंड कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है दैट मीन्स प्रोडक्ट किसके इक्वल है 12 के इक्वल है सो so, ये आपका रिलेशन आ गया जब आपने देखा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलोम किसके इक्वल आया ट्वेल्व के एंड जब हम कॉफिशेंट से वैल्यू कैलकुलेट की तो भी आपका ट्वेल्व के इक्वल आया दैट मीन्स हमने देख लिया जो जीरोज ऑफ द पोलोम है एंड जो ये कॉफिशेंट है इनके बीच में जो रिलेशन है वो इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाता है ठीक है सो ये क्लियर है इस तरीके से हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर देते हैं सो so, गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है आप इसको अच्छे से देख लीजिए इस तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट करके दिखाना है ना ये क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व कर लेते हैं ना फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर में आपको दी हुई है इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स सो हमें क्या करना है फैक्टर करने हैं सो so, हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म की इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा सिक्स टू जो ट्वेल्व अभी तक आपने थ्री क्वेश्चन में देखा था कि कॉफिशेंट वन दिया हुआ था तो वही सेम वैल्यू आ जाती थी बट यहाँ पर क्या है ट्वेल्व हो गया ना ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर जिसका एड या सम करने पर कॉफिशेंट बी की वैल्यू वन आ जाए तो आप अगर फोर थ्री जो ट्वेल्व करते हैं फोर थ्री जो क्या होता है ट्वेल्व होता है एंड फोर माइनस थ्री वन होता है दैट मीन्स ये कंडीशन हो सकती है ठीक है आपको क्या लाना है मल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व ला लाना है एंड सब्ट्रैक्ट एडिशन करके वन लाना है तो फोर थ्री जो ट्वेल्व दैट मीन्स ये वैल्यू भी आ रही है एंड फोर माइनस थ्री दैट मीन्स ये वैल्यू भी आ रही है तो ये हमारे फैक्टर्स चल सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर एज एट इज हम माइनस रखेंगे ये सिंबल एज इट इज रहेगा ध्यान रखना अगर आप इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे ना तो कभी भी माइनस एंड प्लस में आपको मिस्टेक नहीं होगी सो so, यहाँ पर वन की जगह हमने क्या रख दिया फोर माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स अब ब्रैकेट ओपन कीजिए टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स एंड माइनस सिक्स यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स माइनस प्लस में मिस्टेक करते हैं फैक्टर्स कैलकुलेट करने में लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आइए सॉल्व कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं वैल्यूज यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस टू यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3 तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस टू तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे x माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री अब आपको कैलकुलेट क्या करना है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोम दैट मीन्स आपका जो ये फंक्शन है पोलोम है ये एफ एक्स किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल आ गया सो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोम का मतलब आपका फंक्शन एफ एक्स जीरो के इक्वल होगा तो ये भी आपके जीरो के इक्वल होंगे ठीक है राइट सो अब हम इंडिविजुअली इनको इक्वल पुट करते हैं एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो यहाँ से अगर हम टू को राइट साइड ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे टू एक्स इक्व टू माइनस थ्री तो एक्स इक्व टू माइनस थ्री अपॉन टू दैट मीन्स दीज आर द जीरोज ऑफ द पोलोम सो जीरोज ऑफ द पोलिनोम आर 
टू कॉमा माइनस थ्री जीरो और दो पॉलोमिल्स आर टू कॉमा माइनस थ्री आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलोमिल भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है सो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलोमिल्स आर टू कॉमा माइनस थ्री राइट सो अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट सो हम क्या करेंगे पह, सबसे पहले जो जीरोज ऑफ द पॉलोमिल है इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एल्फा प्लस बीटा यही होते हैं ना फैक्टर एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा दैट मीन्स ये जो वैल्यू आई है ये एल्फा बीटा होता है ठीक है तो इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो टू प्लस माइनस थ्री अपॉन टू दैट मीन्स टू माइनस थ्री अपॉन टू जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वन होता है तो टू एल्सियम ले लेते हैं यहाँ पर तो फोर माइनस थ्री दैट मीन्स वन अपॉन टू ठीक है सो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपकी आ गई वन अपॉन टू प्रोडक्ट करते हैं अगर हम दोनों उनका तो टू इन टू माइनस थ्री अपॉन टू ठीक है तो टू से टू कैंसिल दैट मीन्स माइनस थ्री आ गया इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा वन अपॉन टू एंड एल्फा बीटा आपका माइनस थ्री आ गया सो so गाइज ये तो आपके जीरोज ऑफ द पॉलोमिल का सम एंड प्रोडक्ट आ गया नाउ कॉफिशेंट के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिलेशन जीरो एंड कॉफिशेंट के बीच में वेरीफाई करना है तो ये जीरोज ऑफ द पॉलोमिल से वैल्यू आ गई अब हम जो ये कॉफिशेंट वाली वैल्यू है जीरोज ऑफ द पॉलोमिल जो कॉफिशेंट टर्म के इक्वल होता है तो इक्वेशन से ये फाइंड आउट करते हैं कि जब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वो इनके इक्वल आता है कि नहीं सो एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस कॉफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एल्फा प्लस बीटा माइनस कॉफिशेंट ऑफ x जो कि क्या है आपका सॉरी इस इक्वेशन से देखेंगे जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे सो गाइज b की वैल्यू माइनस वन तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस वन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है टू है तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टू इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है प्लस वन अपॉन टू और यहाँ से भी तो आपकी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी आई थी वन अपॉन टू के इक्वल आई थी सो so ये आपका वेरीफाई हो गया कि ये वैल्यू इक्वल है राइट right, नाउ प्रोडक्ट कर लेते हैं किसके इक्वल होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी की वैल्यू माइनस सिक्स है कंपेयर करेंगे सो माइनस सिक्स एंड आपकी एक्स स्क्वायर की कॉफिशेंट की वैल्यू टू दैट मीन्स माइनस थ्री इट मीन्स प्रोडक्ट किसके इक्वल है माइनस थ्री के कॉफिशेंट से यहाँ से वैल्यू कितनी आई माइनस थ्री और यहाँ से आपकी एल्फा बीटा जीरो जीरो ऑफ द पोलोमिल का प्रोडक्ट भी आपका कितना आया था माइनस थ्री तो बोथ आर इक्वल वेरीफाई हो गया ना ये सो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते है ना सोई जी सो गाइज अगर आपको समझ आ गया वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया और अगर आप नए हैं इस चैनल पे अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सभी सॉल्यूशंस के अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड गाइज अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर